చాలా ఉన్నాయి ఇంకా దాచం గొప్పలు గొప్పలుగా మీరు స్టోరీ సెలెక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏది చూసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏమి చూడండి స్టోరీ ఒక్కటే చూస్తారు దీంట్లో కామెడీ జోన్ ఉంటుందా మీరు బాగా తింటారు ఫుడ్ మీద బాగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తారని మొత్తం అంతా తింటాం అనలేరుగా చిన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ బాగా వెళ్ళని దేవుడికి పెట్టుకున్నా నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి సార్ మీది నాది అమలాపురం దగ్గర గోడి అని ఒక ఊరు గోడి వెళ్ళేసరి ఇప్పుడు దాకా పేరు నేను మా దౌటే ఉంటుంది అక్కడ మా దౌటే ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడికి మా ఊరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది లేదు తెలుసు చాలా 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 చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన యాక్టర్ నేను అదే కదా ఇప్పటికీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేని ఊరు నుండి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి దట్టు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోగా ఇన్ని కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారంటే మామూలు విషయం కదా సార్ నన్ను సెపరేట్ గా హీరో కింద పెట్టి అంత ఖాళీగా ఏ టాప్ డైరెక్టర్ లేరు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు అందరూ బిజీగానే ఉన్నారు సో నేను కూడా కొత్త డైరెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పనిలో ఉన్నాను కాబట్టి దృష్టి పెట్టాలి సార్ పబ్లిసిటీ పీక్స్ లో ఉంటుంది ఎక్కడి శ్రీవిష్ణు గారు చేసే ప్రతి మూవీలో ఒక ఫుడ్ కాంపిటీషన్ నాతో చేస్తా అన్నారు సిటీ కూడా డిఫరెంట్ అంటే ఒకసారి చేసిన మళ్ళీ చేయడం ఇష్టం ఉంటుంది నాకు కానీ నీ చేస్తా చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోగా వచ్చారు కదా ఈ కెరీర్ అందరూ చూసుకోండి అండి మీకేమైనా చేస్తుంది మీ స్క్రీన్ నమ్మకం అండి ఒక నమ్మకం మనం నిజంగా హానెస్ట్గా ఎటు డైవర్షన్ లేకుండా కష్టపడి అదే పని మీద ఉంటే ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులు డెఫినెట్గా గ్రహిస్తారు ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా కూడా మన్నించి వీడు మనవడాన్ని ఓన్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తారు సో అదే ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతుంది ఇకపై కూడా అదే ఫాలో అవుతుంది అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇరవై మూడో తారీఖున థియేటర్లకు వచ్చి మీ ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు సినిమా అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది సినిమా మంచి కదా గట్టిగా నమ్మే సో మీరు అందరూ వచ్చి మా అల్లూరు సినిమాని దీవిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నాస్ బండిలో ఇప్పుడే జ్యూసీ మటన్ తిన్నా చాలా బాగుంది ఫిష్ చాలా బాగుంది ఏ ఫిష్ చెప్పలేదు కానీ చాలా బాగుంది టేస్టీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టేస్టీ తేజ Welcome to uh, Tasty Teja Show. I feel like it's a good deal. I am super excited because I am with uh, Sri Vishnu Gailu. Sir, first of all, thank you for accepting to do a video with me. Thank you. Pleasure. ఎందుకంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే మీరు అంటే చాలా ఇష్టం సార్ బేసిక్ గా లాస్ట్ టైం ఐ మీన్ మన శ్రీదేవి వచ్చినప్పుడు చూద సార్ బిజీగా వెళ్ళిపోయారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా గురించి ఎంటర్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ తేజ నేను సరదాగా ఫుడ్ తో పని చేసుకుంటూ హ్యాపీగా చేసుకుంటూ వీడియో వెళ్ళిపోదాం అన్న ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఐ మీన్ మేము ఈ సినిమాలు చూసినప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా మనం కలిసి ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను బట్ అప్పుడు నేను కలవడాకపోయాను కాబట్టి మీకు కలిసాను కాబట్టి నేను చెబుతున్నా అన్న మీరు చేసిన మూవీస్ లో నాకు టూ ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ అన్న ఒకటేమో రాజరాజ చోరా ఇక్కడే ఉంది అండ్ రోచే వారు ఎవరు ఎవరు అది అప్పుడు కామెడీ కాబట్టి నాకు సూపర్ నచ్చినాయి అన్న అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంకోటి ఇక్కడే ఉంది నీది నాది ఒకటే చిన్నకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కరెక్ట్ అయ్యే మూవీ ఇలాంటి మూవీస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక జోనర్ తో ఒక జోనర్ సంబంధం లేకుండా అన్ని జోనర్స్ ని టచ్ చేస్తూ మీరు మూవీస్ ఇప్పుడు దాకా చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అల్లూరి ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోనర్ ఇన్ని డిఫరెంట్ జోనర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి డిఫరెంట్ గా ఉన్నావు 
मारो मुझे मारो श्रीकृष्ण <laughs> फस्ट अंगीत स्टार्ट स्लो स्लो प्रोग्रेस अच्छी क्यारिस्थि ट्रैनी अभी फुट तीन वाली नचे सो अभी सामान पर्टिकुलाइस फर् एग्जापल अपेवा क्रिकेट क्रिकेट निधिनादी उपड़ अल्लूरी इवन चाल इष्ट सिनेमा सो मारता <laughs> 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 सरदा <laughs> 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 मूवी स्टार्स इंकोदी प्लेस मशि अब हीरोते टाइट <laughs> 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 फैनल 
అమ్మ యాక్చువల్గా ఇది చాలా ఐ మీన్ ఐకానిక్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే బేసిక్గా ఒక హీరో ఇంకో హీరో మ్యాన్ అతను ఇమిటేట్ చేస్తూ అది కనిపెడతాం అంటే దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు చేసి దిజా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రపంచంలో ఎవడన్నా చెప్పేసేది తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి గేమ్ అని ఆడించారు చాలా సింపుల్గా ఉంది అన్నా ఓకే అన్న ఐ మీన్ గేమ్ అయితే సూపర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ కోసం ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది నేను మండీ తీసుకొచ్చాను అన్న దట్ ప్రమ్ నాజు నంది మనం ఈ రోజు ఇద్దరం కలిసి తలవడబోతాము అంటే ఫుడ్ పోటీ అంతకు మించి నేను ఏంటో పోటీ పడ్డాను మీరు మటన్ బాగా తింటారని విన్నాను మీ అసలు యాక్చువల్గా మీ ఫుడ్లో బేసిక్గా బాగా ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటన్న నాన్ వెజ్ అన్ని నాన్ వెజ్ ఏదైనా వేరు అసలు పొరపాటు కనికరం లేదు దీని మీద ఓకే అన్న యాక్చువల్గా ఎస్ సార్ అన్న ఐ హ్యావ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను అడిగిన ఆన్సర్కి ఎస్ సార్ అన్నా ఓకే అంతే అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్చువల్గా చాలా మంది కెరీర్లో ఏదన్నా మూవీ సబ్జెక్ట్ విని అది చేద్దాం అనుకుని మిస్ అయిపోయిన మూవీస్ ఉంటాయి అలా మీ కెరీర్ లో ఎలా ఉన్నాయి ఎస్ అన్న నో అసలు ఏ సూపర్ డన్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడన్న ఐ మీన్ మిస్ అయిన చాలా ఉన్నాయి కానీ నేను చేద్దాం అనుకోలేదు నాకు వచ్చినవి చాలా మంది చేశారు నేను మిస్ అయినని ఫీల్ అవునాయి అవునా సరే ఏదన్నా సరే అలా వచ్చి మీరు చేయకుండా ఉన్న మూవీ మంచిగా ఆడిన తర్వాత ఎలా ఏమో ఒక మూవీ ఒకటి కూడా ఆడలేదు సో అందుకే ఇప్పుడు రిగ్రెట్ లేదు అసలు అంటే అప్పుడు మనకు అంత చాయిస్ చేసుకునే అంత ఫ్రీడమ్ ఉండదు సో వచ్చినవి చేసి స్లోగా అలవాటు అవుతుంది కదా మనకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా వితౌట్ ఎనీ ఐ మీన్ బ్యాక్ అండ్ రకంగ సపోర్ట్ లేకుండా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోగా వచ్చారు కదా ఈ కెరీర్ అంతా చూసుకోండి అండి మీకేమైనా పెస్తుంది మీస్ట్రీ నమ్మకం అండి ఒక నమ్మకం మనం నిజంగా హానెస్ట్గా ఎటు డైవర్షన్ లేకుండా కష్టపడి అదే పని మీద ఉంటే ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులు డెఫినెట్గా గ్రహిస్తారు ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా కూడా మన్నించి వీడు మనవడాన్ని ఓన్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తారు సో అదే ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతుంది ఇకపై కూడా అదే ఫాలో అవుతుంది నారా రోహిత్ గారితో మీ యొక్క బంధు ఐ మీన్ హౌ ఈస్ ద ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ యూ అండ్ నారా రోహిత్ గారు హ్యాపీ మేము సినిమాలో ఒక రాక ముందు నుంచి ఫ్రెండ్స్ సినిమాలని తెలియదు ఇద్దరికి ఫ్రెండ్స్ అయిన తర్వాత స్లోగా డిస్కషన్లో ఇద్దరు సినిమాలు అనుకు అనుకోవటం సినిమాల గురించి డిస్కషన్లు పెట్టుకోవటం సినిమాలు చేద్దాం అన్నప్పుడు ఎలాంటి చేస్తే బాగుంటాయని ఒక స్టోరీని తీసుకోవటం దీని మీద డిబేట్లు పెట్టుకోవటం అలా స్టార్టింగ్ ఇప్పటికి ఇప్పటికి కూడా నా స్టోరీస్ కానీ రోహిత్ రోహిత్ చేసే స్టోరీస్ కానీ మేము మేము ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటాం ఆ డెసిషన్ మేకింగ్లో కూడా బాగా మెయిన్ కీ రోల్ ప్లే చేసుకుంటాం ఒకళ్ళ దాంట్లో ఒకళ్ళు రామ్ గారితో ఒక మూవీ చేశారు నాకు ఐ మీన్ మన ఆలోచన కోసం రామ్ గారితో మీ యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మూవీ కాకుండా మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవీ సీ అని రామ్ గారు నేను ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ చేసాం కాబట్టి సినిమా సినిమాలో చేసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ తర్వాత కూడా నిజంగా బయట ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం నేను ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ ఓపెన్గా ఉండేది ఆయనతోనే ఆయనే కాదు వాళ్ళ పెద్దనాన్న గారు రవికిషోర్ గారు వాళ్ళ అన్నయ్య అందరూ కూడా చాలా చాలా వామ్గా వెల్కమ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కలిసినా కూడా సో యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ మటన్ జూసి మండి అండ్ మటన్ మసాలా మండి ఎందుకంటే మీకు మటన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇది తెప్పించాను దాంతో పాటు మనకు స్టార్టర్స్ కూడా చికెన్ పకోడా తంగడి కబాబ్ అండ్ ప్రాన్స్ అండ్ ఫిష్ రోస్ట్ నాజ్ మంది వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మన శిల్పారామం ఆపోజిట్ లోనే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను ఇది ఎలా ఉంటుందో నేను ఇంకా సార్ చెప్తారు తిన్న తర్వాత బాగుంది సార్ ఎందుకంటే మామూలుగా బిర్యానీ కనుక మనకు ఆయిల్ అక్కడ ఇస్తారు ఇదే వితౌట్ ఆయిల్ స్మోక్ మీద చేసి ఇవ్వటం కాబట్టి టేస్ట్ ఇస్ సూపర్ ఉంది అండ్ రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ కూడా మేము తిని ఎలా ఉందో చెప్తాం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అల్లూరి మూవీ ఓకే చేయడానికి రీజన్ ఏంటి స్టోరీ కంప్లీట్ స్టోరీ అంటే పోలీస్ అఫర్ స్టోరీస్ మనం చాలా చూస్తాం పోలీస్ అఫర్ స్టోరీ చాలా చూసాం పోలీస్ స్టోరీలు ఏమవుతుంది కొత్తదనం ఏమవుతుంది పోలీస్ అతను పర్సనల్ లైఫ్ ఇదంతా ఒక బెల్లాన్ని ఒక ఆనపు మన దీంట్లో బెల్లం అనేవాడు ఉండడు అనమాట అవునా సిచ్యువేషన్ ఏ బెల్లం ఓ ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా పోలీసు గురించి చెప్తాం సెకండ్ హాఫ్ అంతా పోలీసు వ్యవస్థ గురించి చెప్తాం సో స్లోగా క్యారెక్టరైజేషన్ డ్రివెన్ తెలు మీద ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లైఫ్ చూపిస్తాం మెయిన్ ఒక చిన్న బయోపిక్లో ఉంటుంది అనమాట పోలీస్ బయోపిక్ అని చెప్పి మీరు చాలా ఎంట్రీస్ కూడా చెప్పారు అంటే బయోపిక్ అ
జాబ్ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి తన సినిమాలు ఈ క్యారెక్టర్ తప్ప మిగతా అన్ని సీన్లు కూడా సినిమాలో నిజంగా జరిగినవే మనం ఏమి యాడ్ చేసినవి కాదు లేకపోతే ఇది కాదు మొత్తం అన్ని నిజంగా జరిగినాయి బట్ ఒకళ్ళకి కాదు ఒక నాలుగు అయితే మన పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తానికి ఇది ఒక గిఫ్ట్ అనుకోవచ్చు మీరు ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళ దాంట్లో జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అన్ని వాళ్ళ గురించి గొప్పగా చెప్పు ఒక మూవీ పోలీస్ వ్యవస్థ గిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన కరోనా టైంలో వాళ్ళు చేసిన సేవకి వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులకి వాటికి ఏదన్నా నిజంగా మనకి కరెక్ట్గా సెట్ అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అని అనుకుందాం కరెక్ట్గా వాళ్ళు చేసే సేవకి వాళ్ళు చేసిన సేవకి దీని అందరికీ ఒక చిన్న ట్రిబ్యూట్ లాగా వాళ్ళందరి తరఫున ఒక రెస్పెక్టబుల్ ఫిలిం ఇస్తానని కాన్ఫిడెన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే యాక్చువల్లీ మీరు మాట్లాడుతున్నా నాకు చూపు మాత్రం ఒక్క వైపే తిరుగుతా ఉంది కొద్దిసేపు అలాగే ఉంది ఇంకో ఇదేంటంటే ప్రాన్స్ అండి ప్రాన్స్ కూడా పైన ఏమో క్రిస్పీగా లోపల ఏమో మెత్తగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఇది దీంట్లో మంచి తీసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది ఫుడ్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ వాంట్ వాస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ మీకు వంట వచ్చా అన్న ఇది వరకు చేసేవాడిని ఇప్పుడు ఇంకా చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాచ్లర్ కరోనా వచ్చాక ఒక రెండు రోజులు ట్రై చేశారు ఓకే మీ ఇంట్లో ఐ మీన్ మీ వైఫ్ గారు చేసిన వంటలు మీకు బాగా ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి మా వైఫ్ కూడా వంట రాదు సో మా కుక్ ఉంటాడు శివ అని ఓకే ఓకే అది ఏం చేసినా కూడా చాలా అమృతంలో ఉంటున్నాను ఏం చేసిన ఏం చేసిన లాస్ట్లో ఉంటున్నారు ఏం చేసినా కానీ అమృతంలో ఉంటుంది మాకంట మాకు సార్ మీరు వచ్చి తిని చెప్పాలి అది ఓకే నెక్స్ట్ మూవీకి మన నెక్స్ట్ మూవీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు రాజరాజ చోరా ప్రీక్వెల్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదే అప్కమింగ్ మీది నెక్స్ట్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ప్రాజెక్ట్లు దాంట్లో అది అవుతుంది అనమాట అన్నా మీకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు జూసీ అలా అనమాట ఆ జూసీ మండి మీకు సర్వ్ చేస్తాను రోజులు అయితే తింటారా అన్నా రోజు ఎందుకు తింటాం అన్న ఎప్పుడో మీరు అంటారు వల్ల అవకాశం దొరికినప్పుడు తింటారు రోజు పోతే కొడతారు నన్ను మంచిగా తింటాం అదృష్టం కదా తినగలగటం అలాగే మరి ఎక్కువైపోతున్నా నన్ను నిజంగా మీ దాంట్లో చూసిన ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యా ఎందుకు ఎలా తగ్గాలి అని ఎందుకంటే పెరిగా దీనికి లాస్ట్ మరి ఫస్ట్ దాంట్లో ఐ మీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు నేను చూశాను కొంచెం అనిపించింది బట్ మీరు ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ వితౌట్ గెడ్డ గెడ్డం అప్పుడు బాగున్నారు అదే క్యా క్యాథరీన్ ఫాలో అవుతాను నేను కూడా అది నేను ఫాలో అవుతాను అవునా మీరు కూడా నెక్స్ట్ ఏదో సినిమా చూసి దాంట్లో అటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తేజ అని చెప్పండి కనీసం దానికేం తగ్గుతానేమో తగ్గే క్యారెక్టర్లు ఎందుకు లేదు బాగా బలంగా ఉండి పుష్కి ఉన్న క్యారెక్టర్లు చేద్దాం అవునా అమ్మ ఇంకా వచ్చి పని అయిపోయింది తినే క్యారెక్టర్ చేద్దాం పని అన్నా ఏదైనా సినిమాలో కూడా తినిపిస్తాం అన్న నాతో ఇంతనే ఉండాలి వాట్ ఈస్ యువర్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ దిస్ మూవీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇంటర్వల్ క్లైమాక్స్లో వచ్చే యాక్షన్ ఎపిసోడ్ నేను అంత ముందు ఎప్పుడు ట్రై చాలా ఇస్తూ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఓ థర్టీ డేస్ చేసాం మొత్తం యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఈ ఫిల్మ్లో థర్టీ డేసా ఏమో అన్నా మీ నుండి కామెడీ సరదాగా మన అనే దాంట్లో వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ దీంట్లో కామెడీ జోన్ ఉంటుందా ఇది బయోపిక్ కదా ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు మీ జీవిత చరిత్ర చెప్ప చెప్పన్నాం అనుకోండి మీరు బాగా తింటారు ఫుడ్ మీద బాగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తారని మొత్తం అంతా తింటాం అనలేరుగా మిగతా పనులు కూడా చేస్తాంగా అలాగే పోలీస్ ఆఫీసర్ కామెడీని అనుసూకు ఉండాలి అనుసూకు ఉంటాడు మిగతా అప్పుడు కూడా మరి డ్యూటీ ఫ్యామిలీ ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ సమపాలంగా ఉంటాయి అనమాట ఏంటో మీరు వృద్ధాన్ని నన్ను ఎన్నో చేస్తున్నారు చూడండి అదే దాన్ని ఐ మీన్ ఇందాక మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కొన్ని అడిగాను రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఈసారి ఇప్పుడు మీకు బాగుందా బాగుందన్నా ఇబ్బంది పడకుండా తినండి మీరు కూడా నాలా తినాలన్న ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటే మొత్తం కలిపి మటన్ జ్యూసీ మండి అయితే సూపర్ ఉంది స్వీట్ ఉంది ఆ పైన జ్యూస్ అండ్ మటన్ మొక్క కూడా అన్న ఇంత ఇంత పెద్ద మొక్కలు కూడా బాగా ఉడికించి రకంగా ఇస్తున్నారంటే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది వేసుకు వెళ్ళి అంటే మటన్ ఎక్కువగా తిన్నాను నేను ఓకే ఓన్లీ చికెన్ ఏదంట కానీ ఇది ఎందుకో నాకు నచ్చింది బాగా ఆ మిక్సింగ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతా ఉంది దీన్ హీ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ బిగ్ డైరెక్టర్స్ పెద్ద డైరెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు అంటే పెద్ద డైరెక్టర్లు అంటే 
ఈ ఏజ్ ఉన్న డైరెక్టర్లా లేకపోతే టాప్ డైరెక్టర్స్ అన్న టాప్ డైరెక్టర్స్ తో స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ రూపంలో చాలా మంది వర్క్ చేశాను త్రివిక్రమ్ గారితో చేశారు త్రివిక్రమ్ గారితో చేశాను శేఖర్ కమల గారితో చేశాను కృష్ణవంశీ గారితో చేశాను నన్ను సెపరేట్ గా హీరో కింద పెట్టి అంత ఖాళీగా ఏ టాప్ డైరెక్టర్ లేరు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు అందరూ బిజీగానే ఉన్నారు సో నేను కూడా కొత్త డైరెక్టర్లని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పనిలో ఉన్నాను కాబట్టి అందరూ కూడా అలా పెద్ద డైరెక్టర్లు ఇది అని చూస్తే మరి కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం వస్తారు అది సార్ కొత్త డైరెక్టర్లకే కదా కొత్త ఆర్టిస్టులకు కూడా అవకాశం వస్తున్నారు ఇస్తాం ఆ లిస్ట్లో తేజ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు ఓకే అన్న నేను ఆర్టిస్ట్ అన్న నిజంగా అదే అంటున్నాను జబర్దస్త్ చేస్తాను శ్రీదేవి డ్రామా కమలలో చేస్తాను టేస్ట్ తేజలు చేస్తాను అన్నిట్లో చేస్తాను ఇప్పుడు నుంచి శ్రీకృష్ణ సినిమాలు కూడా చేస్తావు మరి అన్ని చేస్తే డేట్ లో ఇబ్బంది అట్లాంటి పెట్టుకో అక్కడ కాయ మొత్తం ఆపత్తాను ఇక్కడికి వచ్చింది ఏదైనా కానీ మూవీస్ చేద్దామని ఆ మూవీ చేసే క్రమంలో వెతుక్కున్న దారులు ఇవన్నీ ఫైనల్ గా వెళ్ళి తీసుకెళ్తే అంతా కలుస్తాం చూద్దాం ఎప్పుడు వచ్చిందో అవకాశం నాకు కూడా నెక్స్ట్ సార్ స్లాంగ్ గోదావరి స్లాంగ్ లా చాలా జివల్ గా ఉంటది జివల జోవియల వేర్ ఈస్ హీ నేటివ్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది సింపుల్ గా అలా యాక్ట్ చేసేస్తారండి సార్ మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది లెత్తలు సార్ అందరికంట చాలా 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 చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన యాక్టర్ నేను అదే కదా ఇప్పటికీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేని ఊరు నుండి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి దట్టు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోగా ఇన్ని కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారంటే మామూలు విషయం కదా సార్ యాక్చువల్ గా రియల్లీ సూపర్ అండ్ మీరు యాక్టింగ్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారమ్మా అది అందుకే నేచురల్ అన్న మీ లైఫ్ లో మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే సి చాలా మంది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ మన సినిమా చూసి చెప్పి ఇచ్చే ప్రతిదీ కాంప్లిమెంటే అలా కాకుండా మనం కలిసినప్పుడు మన క్యారెక్టర్స్ గుర్తు పెట్టుకుని రిసీవ్ చేసుకుంటారు కదా చాలా మంది కొత్తలో అయితే నేను చేసిన సినిమాలు సినిమాలు చేసి కనిపించి ఉండదు ప్రమోషన్స్ లో వాటి అదే కదా మళ్ళీ అప్పుడు అందరూ ఏమనుకునేవారు ఏమనుకుంటారు కరెక్ట్ గా కనిపించేసరికి ఫిలిం లో యాక్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్ బట్టే పిలుస్తూ ఉండేవారు అది చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది అల్టిమేట్ గా అయ్యే కదా గుర్తుండాలి అంతే మనం చేసిన క్యారెక్టర్ వాళ్ళు గుర్తుండిపోతే మనం గుర్తున్నట్టే కదా అంతే చాలు ఫెయిల్యూర్ ఎలా ఫేస్ చేశారు అండ్ ఎనీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే అది ప్రాసెస్ అది స్టార్టింగ్ మనకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మనం అర్థం కాదు ఎలాగా ఏంటి ఏమైపోతుంది అది అనేది బాగుంటుంది బట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయి చాలామంది కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వస్తున్నాయి సో ఒకటి ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి అసలు కంగారు పడక్కర్లేదు అలాగే సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు తెలుగు ఇండస్ట్రీ చాలా తక్కువ అవును అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఎప్పుడు కూడా కొత్త వాళ్ళతో లేదా సెకండ్ ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూసే డైరెక్టర్స్ తోనే వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఆ రకంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అన్ని కామన్ లైఫ్ లో యాక్చువల్ గా ఉన్నాయి నన్ను అడుగుతా ఉంటే సార్ తింటా వాళ్ళకి చూసి లాపేస్తున్నారు వద్దు తినను ఒక రెండు ముద్దులు తినండి తర్వాత అడుగుతాను స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నాను స్ట్రాంగ్ గా తింటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు అందుకే నేను స్ట్రాంగ్ గా తింటాను సార్ మీరు ఇచ్చిన ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ మీ యొక్క మూవీ ఎప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు త్రీ డేస్ ఈవెంట్ లో అయ్యి అటువంటిప్పుడు ఒక్క స్పీచ్ బాగా వైరల్ అయింది ఏదంటే నీది నాది ఒకే కథ అనే దాంట్లో బీటెక్ స్టూడెంట్ గురించి అదర్వైజ్ ఇంజనీరింగ్ వాటి గురించి మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ తో చెప్పారు అప్పుడు దాకా ఐ మీన్ మేము మిమ్మల్ని చూసాం నేను మీ దాంట్లో చూసింది మా అబ్బాయి అనే మూవీ చూసాను సార్ అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎర్రగా ఉంటుంది కామెడీ చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ కి సెకండ్ హాఫ్ కి సంబంధం ఉండదు టోటల్ మారిపోద్ది అది నేను యూట్యూబ్ లో చూసా థియేటర్ లో చూడలేదు మీ అప్పుడు ఐ మీన్ కొన్ని రెండు మూడు సినిమాలు మీరు చూసినప్పుడు అనుకున్నా ఓకే మనోడు మినిమం గ్యారంటీ చేస్తాడు సినిమా అంటే మనోడు ఇన్ ద సెన్స్ మేము అనుకుంటామండి అలా జనరల్ ఆడియన్స్ అలాగే అంటారు కాబట్టి అలా అన్నానన్న నేను అనుకున్నాను మనోడు చేసిన సినిమా ఓకే మినిమం గ్యారంటీ అప్పుడు సరదాగా పోయి చూడవచ్చు అని అలాంటి సినిమాల్లో బ్రోచ్ ఎవరు ఎవర్రా రాజు రాజు చోట థియేటర్కి వెళ్ళి కేవలం శ్రీ విష్ణు సినిమా అని చెప్పి నేను థియేటర్కి వెళ్ళానన్న ఆ రెండింటికి మాత్రం కేవలం మన పెద్ద చేసాడు ఎలా ఉందో చూద్దామని నువ్వు డిసప్పాయింటే చేయలేదు మమ్మల్ని అంతగా నీ యొక్క యాక్టింగ్తో కానీ ఆ యొక్క స్క్రిప్ట్తో కానీ మమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసేసావు నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ అల్లూరికి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు మా శ్రీ విష్ణు సినిమా వస్తుందనే వెళ
అంతే అంటారా అన్నీ ఉంటాయి చేపలు ఉంటాయి రొయ్యలు ఉంటాయి మటన్ ఉంటుంది చికెన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా కుర్రాళ్ళు కోరుకునేది ఉంటుందా దాంట్లో కుర్రాలు అన్నీ అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కుర్రాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు కోరుకునేది అన్న మంచి లవ్ లవ్ కోరుకుంటారా లవ్ తర్వాత వస్తుందండి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి లవ్ ఉంటది రొమాన్స్ ఉంటది చాలా మంది యాక్షన్ కోరుకుంటారు యాక్షన్ బీభత్సం ఉందని చెప్పారు ఇప్పుడే ముప్పై రోజులు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేశారు అన్న మరి దెబ్బలు కెప్పలు అంటే ఏం చిన్న చిన్నవి ఇరిగిపోతాయి అనుకున్నాను అదృష్టం కొద్దీ మీ అందరి దీవుల వల్ల ఏం పెరగలేదు న్యాచురల్ గా ఉంటాయి అలా అని చెప్పి మనం ఇవి ఉంటాయి కదా ఎగిరి పొట్టాలు సుమోలు పేజ్ పొట్టాలు అలా ఉండదు అలాంటి ఏమున్నావు అలాంటి ఉండవు రియలిస్టిక్ గా ఉంటాయి అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు ఆ నీది నాది ఒకటే కదా గుడ్ మూవీస్ ఒక మూవీ లిస్ట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ మూవీస్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అప్పట్లో లాంటి స్ట్రాంగ్ స్టోరీ అల్లూరి కూడా నీది నాది ఒకే కథ లాంటిది కూడా ఫ్యూచర్ లో ఒకటి ఆల్రెడీ చెక్ చేసి పెట్టించాం ప్రేమ ఇష్ కాదు అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు మెంటల్ మధ్యలో రాజరాజ చోరా లాంటి మూవీస్ మంచి మూవీస్ చాలా చేశారు మీరు కానీ పబ్లిసిటీ పైన కూడా మీరు దృష్టి పెట్టాలి సార్ చదువుకుందే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే ఫస్ట్ ఫోకస్ అంతా కథల మీద పెట్టేసేవాడిని ఈ పబ్లిసిటీ ఈ ప్రమోషన్ అనే పార్ట్ని కొంచెం నిజంగానే కొంచెం అంత చేయలేకపోయాను సో ఇప్పటి నుంచి అలా కాదు మాత్రం పబ్లిసిటీ పీక్స్లో ఉంటుంది దాని సార్ అయితే ఎక్కడ నుండి శ్రీవిష్ణు గారు చేసే ప్రతి మూవీలో ఒక ఫుడ్ కాంపిటీషన్ నాతో చేస్తా అన్నారు పబ్లిసిటీ కూడా డిఫరెంట్ అంటే ఒకసారి చేసి మళ్ళీ చేయడం ఇష్టం ఉంటుంది నాకు సో కానీ మీ చేస్తా సరే ఒకసారి ఈసారి మండి కదా నెక్స్ట్ టైం మండి పెట్టద్దు కొత్తది ఏందో ఇప్పుడే ఒకసారి ఇక్కిస్తారు ఒకసారి లాగేస్తున్నారు కిందకి మీరు నన్ను విష్ణు గారు మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు సార్ వెంకటేష్ గారు సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు నాకు వెంకటేష్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం వెంకటేష్ గారు కలిసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్స్లు బట్టి విజన్ మారిపోయింది ప్రతి యాక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఉన్న యాక్టర్స్ అందరూ కూడా హీరోలు అందరూ కూడా చాలా 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 ఇష్టం అదే కలిసినప్పుడు చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను నేను వాళ్ళు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాను సో ఒకళ్ళని చెప్పలేను అందరూ మీరు స్టోరీ సెలెక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏది చూసి ఆ స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏమి చూడండి స్టోరీ ఒక్కటే చూస్తాను నేను విన్నప్పుడు మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి మీరు ఎక్సైట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఓపెన్ ఎక్సైట్ అయ్యి మనం ఆడియన్స్కి నేను ఇక చెప్పొచ్చా లేదా నాకు షూట్ అవ్వ కానీ కొన్నిసార్లు చాలా మంచి కథలు వస్తాయి కానీ నాకు షూట్ అవ్వదు అన్నప్పుడు వదిలేస్తారు మొదలు అతనికి ఇంకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే వేరే వాళ్ళకి చెప్తా అలాగా అన్న ఇప్పుడు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ మీన్ చాలా నాకు క్వశ్చన్లు కూడా మేము అప్రోచ్ మా దగ్గర స్టోరీస్ ఉన్నాయండి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా ఏంటి అని అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద వే టు అప్రోచ్ నన్ను అప్రోచ్ అవ్వగలిగే అంత ఈజీయెస్ట్ ఇది ఇంకెవరికి ఉండదు నాకు తెలిసి అంత ఈజీ నా యాక్సెస్ ఎందుకంటే నేను ఒక సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అదే నెంబర్ వాడుతున్నాను అదే మెయిల్ ఐడి అదే ఆఫీస్ సో అందరికీ నా తెలుసు ఆల్మోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఈ మధ్య నేను అనుకోండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అదే ఆఫీస్ సో అందరికీ తెలిసిన అడ్రస్ అందరి దగ్గర నా నెంబర్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి లేదంటే మెయిల్ చేయండి లేదంటే ఆఫీస్ డైరెక్ట్ బ్రదర్ గారి మెయిల్ ఉందంట ఆ మెయిల్ కూడా జీమెయిల్ అరణ్ మీడియా అంటే దానికి పెట్టేయండి అసలు ఈ ఫుడ్ మీద కాన్సెప్ట్ చేయాలని ఎలా వచ్చింది ఐడియా ఇష్టం సరే ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్లు మనం ఫుట్బాల్ ఆడతాం కామెడీ మనమే చేస్తాం సరే ఇదేదో మనం ప్రోగ్రామ్ కింద సెట్ చేద్దాం మెయిన్ వైల్ మనం ఆ ట్రయల్స్ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఇది చేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెరీ గుడ్ ఐడియా బేసికల్ ఏంటంటే నా జబర్దస్త్లో నేను ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఆర్టిస్ట్ అన్న సూపర్ ఐదే నేను జబర్దస్త్ చేస్తా పేర్లనే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ని స్టిల్ ఇప్పటికి జాబ్ చేస్తా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోగానే కనెక్ట్ అవ్వాలి పోయి ఓకే ఇదంతా చేసే క్రమంలో నాకేం అనిపించింది అంటే జబర్దస్త్లో అంటే ఐదుగురులో ఒకళ్ళనే ఉంటున్నా మనకంటే ఒక యూనిక్ స్టైల్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఒక థాట్ వచ్చింది ఏం చేయగలం మనం గట్టిగా తింటాం ఇప్పుడనే కదా అన్న నేను ఛానల్ పెట్టకముందు కూడా ఎవ్రీ వీక్ ఏదైనా కొత్త రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఐ యూజ్ టు టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఓకే ఆ తినేదే కెమెరా ముందు వెళ్దాం నేను ఒక్కడనే కూర్చొని తింటే అంత కాదు మనం లోడ్లో వాగుతూ ఉంటాం ఆ కొంచెం అలాగే పక్కన ఎవరినైనా ఒక ఫ్రెండ్ని పెట్టుకొని అలా స్టార్ట్ చేద్దామని 
అలా నాకున్న సర్కిల్ లో మా ఫ్రెండ్స్ తో నేను సరదాగా స్టార్ట్ చేశాను నా వీడియోస్ బట్ అది ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీడియో వన్ మిలియన్ పోయింది ఏంటిది ఏం జరుగుతుంది నేనేదో సరదాగా దీని వీడియో పెడితే వన్ మిలియన్ మోడ అండి అది చూసి ఇదేదో బాగుంది అనే సెన్స్ తో అప్పుడు నాకు దీని మీద నమ్మకం వచ్చింది ఓకే మనం ఏదో సరదాగా స్టార్ట్ చేసాం బట్ ఇది కూడా సక్సెస్ అయింది జనాలు ఆదరిస్తున్నారని చెప్పి దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నా దీన్ని దీని లెవెల్ పెంచడానికి మీలాంటి హీరోలు హీరోయిన్స్ చాలా మంది వచ్చి నాతో పాటు సరదాగా ఇలా కూర్చొని ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడం అనేది నాకైతే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అన్న ఎందుకంటే ఐ మీన్ నేను ఎక్కడో చిన్నగా సరదాగా స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని దీన్ని ఇంత పెద్దగా వెళ్ళడానికి కారణం అయితే మీలాంటి వాళ్ళే పిఆర్ఓస్ కానీ ఐ మీన్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్స్ అందరూ అనే తేజ కంటెంట్ బాగుంది వీడు బాగా చేస్తారు మూవీ ప్రమోషన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ సరదాగా ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా చాలా మంది ఎంకరేజ్ చేశారు అందుకని ఈ రోజు ఆ యొక్క ద్వారంతో మీ ఇక్కడ మీ దాకా వచ్చా దానికి మీకు అండ్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్గా సడన్గా గుర్తు చేసేవాడికి వచ్చేసింది ఫ్లో ఏదో మనం మనం ఏం చేసినా మనం ఫలానా అది వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవుతుంది మనకు అది తెలియదు అవునవును ప్రయత్నం మనం చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ మనని దేంట్లో రిసీవ్ చేసుకుంటారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు సో మిమ్మల్ని దీంట్లో బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇది అవ్వలు అవుతుంది అస్సలు లేదు అందుకే దీన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఐ మేనేజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇక దీనికి దీని టైం అయితే దీనికి కేటా ఇచ్చేస్తున్నాను అన్న అండ్ నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టనట్లేదు ఇప్పుడు ఫుడ్ అనేది మీరు టేస్ట్ చేసిన ఐటమ్స్ లో మీకు ఏది బాగా నచ్చింది చెప్పండి మాకు బిర్యానీ మటన్ జూసీ మటన్ జూసీ మటన్ మండి మీ ఆఫీస్ నుంచి జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ ద్వారా ఇప్పుడు రావడం మెసేజ్ పెట్టడం మొత్తం వచ్చేస్తాయి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్న అన్న ఫైనల్ గా ఒక్క క్వశ్చన్ తో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తారన్న సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడో తారీఖున అల్లూరి సినిమా శ్రీ విష్ణు చేశాడు తేజ నువ్వు చదువుతున్నావు పోయి చూడు అని మేము ఎందుకు వెళ్ళి ఆ సినిమా చూడాలి అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళకి మీ ఆన్సర్ బేసిక్గా అందరూ ఒకటే చెప్తారు మా సినిమా డిఫరెంట్ లేకపోతే కొత్త కథ లేకపోతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాలేదు ఇలా చాలామంది చెప్తారు అలా నేను చెప్తున్నాం మనది వచ్చేసి యూనిక్ కథ నేను చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది నిజంగా జరిగిన కథ నిజంగా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ తీసుకొని ఒక కథ కింద చేసాం పోలీస్ ఆఫీసర్ పోలీస్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి కానీ పోలీస్ బయోపిక్ రాలేదు అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ పార్ట్ వరకు అన్న లైఫ్ చూపించే అంత బయోపిక్ అంత పెద్ద కథ రాలేదు సో ఇది ఫస్ట్ టైం తెలుగులో సో దీంట్లో పోలీసులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు లేకపోతే పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది పోలీస్ది అటువంటి దాని మీద క్లియర్గా చాలా న్యాచురల్గా చెప్పడం జరిగింది సో చూసినంతసేపు చాలా స్పీడ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది సినిమా మంచి మంచి హైలు ఉంటాయి మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి మనందరికీ గుండెలకి హత్తుపోయే ఒక ఎమోషనల్ సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇండియన్ ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ మనం చూడాల్సిన సినిమా ఎందుకంటే పోలీస్ అనేది ఉంటారు పోలీసులో కూడా మంచి చెడ్లు అన్నిటిలో మంచి చెడ్లు ఉన్నట్టే ఉంటారు బట్ అసలంటూ ఆ వ్యవస్థలో కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తే ఎంత గొప్పోళ్ళు అవుతారు అనేది ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పోలీస్ అనే కాదు మీ వర్క్స్ ఏది ఉన్నా మా వర్క్స్ ఏది ఉన్నా ఎవరన్నా సరే మనం సిన్సియర్గా వర్క్ చేస్తే దానికి వచ్చే రిప్యుటేషన్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది దాని గురించి కూడా కొంచెం చిన్న చైతన్యం చేయటం ఉంటారు కదా అది కూడా ఫీల్ అవుతారు మీరు సో అందుకని అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇరవై మూడో తారీఖున థియేటర్లకు వచ్చి మీ ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు సినిమా మీరన్నీ పిల్లలు కాదు చిన్నపిల్లలు సో అందరూ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది సినిమా మంచి కదా గట్టిగా నమ్మే సో మీరు అందరూ వచ్చి మా అల్లూరి సినిమాని దీవిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నన్ను డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తాను చెప్పాక మా పక్కింటి గుర్రాడు మా ఊళ్ళో వాడు అన్న ఫీల్ అయితే గ్యారంటీగా ప్రతి ఒక్క ఆడియన్కి అది మీరు కలిగించారు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టింగ్ అండ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ చాలా డౌన్ టు ఎత్తు చాలా కలిసిపోయేట్టు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అవర్ నుండి ట్రావెల్ అవుతున్న బ్రదర్తో ఆయన మన హీరోతో నిన్నటి నిన్నటి నుంచి తెలిసినప్పుడు నుంచి చేస్తున్నా చేస్తున్నా అంటే ఏం అడగాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనుకున్నా చాలా ఈజీ చేశారు రాగా కూర్చో ఒక స్మైల్ ఆ బ్రదర్ ఏం చెప్పండి ఏం చేస్తాం అన్నారంటే అమ్మ ఓకే అన్న అడుగు సో ఇది ఇదని చెప్పేసి అంత ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయారు బ్రదర్ దానికైతే రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ ఎవర్ కోఆపరేషన్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అని దీంతో పాటు మీ యొక్క చేసే ప్రతి మూవీని మేము అలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటామని ఇలాగే కొత్త కొత్తగా చేస్తూ మమ్మల్ని మీరు ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా
తింటూ తింటూ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా మీ అరీవే ఉంటుంది నాతో కూడా మాట్లాడించారు కాబట్టి నాకు అరీవైంది బాగానే మళ్ళీ తినాలా సో సో చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా న్యాచురల్ గా చేస్తున్నారు స్పాంటేనియస్ గా చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకా బోల్డ్ ప్రయత్నించండి ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అలాగే మీరు యాక్టర్ గా కూడా చాలా మంచిగా సక్సెస్ అవ్వాలని ఇకపై నా సినిమాల్లో వచ్చే యాక్టర్లో ఏదన్నా ఖచ్చితంగా మీకు బాగుంటుంది అనిపిస్తే మీరు ఫ్రీగా ఉంటే తప్పకుండా మా సినిమాలో చెప్పండి చేయమంటారు ఇక్కడ ఏమన్నా ఆడిషన్ మీకు ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పెట్టుకోవటం వాళ్ళ సార్ తో ఏంటంటే నాకు ఫుడ్ ఇష్టం సో షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరే మంచి ఫుడ్ ఎక్కడ తగ్గించి పట్టుకొచ్చి వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా నాస్ బండిలో ఇప్పుడే జూసీ మటన్ తిన్నా చాలా బాగుంది ఫిష్ చాలా బాగుంది ఏ ఫిష్ చెప్పలేదు కానీ చాలా బాగుంది టేస్ట్ బిర్యానీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రీగా ఉంటే ఎప్పుడన్నా సరదాగా కొత్త టేస్ట్ చూడాలంటే వచ్చి తప్పకుండా టేస్ట్ చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ అందరి ముందు కలుస్తారు థ